అభిరుచి ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మీ అందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ మరి ఈరోజు దీపావళి అనగానే అంటే భోజనం విషయం వచ్చేసామనుకోండి మనకి హాటు కావాలా స్వీటు కావాలా మరి ఫటాఫట్ హాటు స్వీటు చేసేసుకుందాం కానీ కొత్త బట్టలు వేసుకొని నేను కూడా ఇదే షూటింగ్ అయిపోగానే కొత్త బట్టలు వేసుకుంటాను వేసుకొని చక్కగా సాయంత్రము చక్కగా దీపాలన్నీ పెట్టి అంటే టపాకులు బాగా సౌండ్ వచ్చే కాలకండి ఎందుకంటే మా ఇంట్లో రెండు కుక్కలు ఉన్నాయి అవి పాపం దర్చుకుంటూ ఉంటాయి అలాగే బయట పక్షులు జంతువులు కూడా దర్చుకుంటాయి కదా అయితే వెలుగు చక్కగా వచ్చే దీపాలు పెట్టుకోండి అంత చక్కగా గొప్పగా జరుపుకోండి ఈరోజు మనం దీపావళి మన తెలుగు వాళ్ళు చేసుకునే వంటలన్నీ మీకు తెలుసు కానీ పొడుగు రాష్ట్రంలో వాళ్ళు అప్పాలు చేసుకుంటారు చోరాఫలి అని అయితే స్నాక్ రూపంలో దీన్ని చేసేసుకుందాం దీన్ని చేసుకోవడానికి చక్కగా శనగపిండి కప్పు నర రెండు కప్పులు శనగపిండి తీసుకొని దీనికి కావలసినంత ఉప్పు వేసేసుకోండి దీంట్లో అయ్యో బాబాయ్ మర్చిపోయాను ముందు మినప్పప్పు మినప్పప్పుని దూర రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం మీ అందరికీ తెలుసు మినప్పప్పు వేగితే దాంట్లో మంచి సువాసన వస్తుంది ఇంతంత పంచదార కూడా వేసి పొడి చేసి దాంట్లో కొంచెం అంత నెయ్యి వేసి ఉండలు కట్టేసుకుంటే మన సున్నుండలు ఎంత రుచిగా ఉంటాయి ఈ మినప్పప్పు ఈరోజు ఈ అప్పాల రూపంలో వేసేసుకుందాం మనకి చక్కగా కరకరలాడుతూ మరి చిన్న చిన్న పూరీలు చేసి దాన్ని లైట్గా పైన ఆ పిజ్జా కట్టర్ తోటి కట్ చేసి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుందాం కానీ ఇవి సాఫ్ట్గా రాకూడదు కరకరలాడుతూ రావాలి కరకరలాడుతూ రావాలి అంటే ఈ పిండి కలిపేటప్పుడు చాలా అంటే మనం బలం కావాలి ఎందుకంటే గట్టిగా తక్కువ నీళ్ళు వేసి దాన్ని రోట్లో వేసి దంచుతూ ఉంటారు అలా కాకపోయినా చేతితోటి చక్కగా ఎలా కలుపుకోవాలో చూడండి శనగపిండిలో కావలసినంత మనకి దీంట్లో సోడా మరి ఎక్కువ వేయకండి కొంచెం అంత సోడా కూడా వేసి మనం కలిపేసి పెట్టుకుందాం దీంట్లో ఇప్పుడు మన మినప్పప్పు చూస్తూ చూస్తూ ఉంటే కలర్ వచ్చేసింది దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసి పొడి చేసేసుకుందాం చూడండి చక్కగా మిక్సీ జార్లో మన మిక్సీ జార్లో మినప్పప్పు వేసి దీన్ని ఫైన్గా పొడి చేసి ఇందులో కలుపుకుందాం ఒక్క కప్పు శనగపిండికి ఒక చెంచాడు ఈ మినప్పప్పుతో చేసిన పిండి వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు కావాల్సిన మంచి రుచి వస్తుంది మంచిగా గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత మన మినప్పిండిని ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇందులో అన్నీ పడ్డాయి కానీ తర్వాత మనం కారం కొంచెం ఆమ్చూరు పొడి అయితే ఇందులో ఇంగువ కూడా దాంట్లో కొంచెం అంత ఇంగువ కారప్పొడి పైన వేసుకుంటారు కొంచెం అయినా ఇందులో వేసుకుందాం తర్వాత ఈ మూడు కలిపి ఒక మంచి మిశ్రమాన్ని చేయాలి ఇప్పుడు ఈ పిండి కలిపేసి దీంతో నీళ్లు కలిపితే సరిపోతుందా లేదు ఈ పిండిలో చెంచాడున్నర నూనె వేసేసుకుందాం వేసి ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా పొడి పొడిగా చేసి దీంట్లో నీళ్లు పోసి గట్టిగా పిండి కలుపుకోవాలి నూనె వల్ల మనకి అప్పాలు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి తర్వాత దీంట్లో గట్టి పిండి మనం సమోసాలు ఎలా కలుపుకుంటాం అంతకంటే గట్టి పిండి మనం దీంతో ఇప్పుడు కలిపేసుకోవాలి ఒక్కొక్కరు ఏదో ఒకటి కొత్త రకం దీంతో చేయడం ఎలా అని కనుక్కుంటారు ఈ పిండిని కలపడం ఎలా అనేది కూడా చూడండి ఈ విధంగా మనం చేసి ఇలా ముద్దలు ముద్దలుగా అయింది కదా మరి కొంచెం నీళ్లు పడుతుందేమో సరిపోతుంది ఇలా కలిపేసి దీంతో మనం ఈ అప్పాలు ఎలా చేయాలో చూడండి పిండిని కొంచెం అంత నూనె వేసేసి కలిపేసుకున్న కానీ గట్టిగా ఉంది కానీ దీన్ని అంటే వాళ్ళు ఆ రాతి రోట్లో వేస్తారు ఇలా వేసి ఈ పిండిని చక్కగా ఇలా కొడతారు కొట్టడం వల్ల ఈ పిండి తర్వాత మనకి రుద్దుకోవడానికి అంటే రోల్ చేయడానికి పూరీలా చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి తక్కువ నీళ్లు వేసిన మన పిండి ఈజీగా కలవడానికి ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట మీరు చేత్తో కలపండి మీకు ఎప్పటికీ ఇంత ఈజీగా రాదు అదే కనుక దీన్ని ఉండలుగా చేసి ఇలా రోట్లో వేసి కొట్టామనుకోండి చూసారా మీకు చిన్న చిన్న కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ మన పాత కాలంలో ఆడవాళ్ళకి అంటే బలం అంతా ఆ పిండి గట్టిగా ఒత్తే బదులు చక్కగా రోట్లో వేసి ఆ పిండిని కూడా దంచేవాడు పిండి ముద్ద రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని మనం చిన్న చిన్న ఆ పూరి సైజుల్లో చేసేసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈ విధంగా గుండ్రంగా చేసి వీటిని అప్పాల్లా మనం రోల్ చేసేసుకుందాం చాలా సులభం చాలా సింపుల్ దీన్ని కొంచెం అంత నూనె 
లైట్గా వేసేయండి తర్వాత దీన్ని చిట్టి చిట్టి పూరిల్లా రోల్ చేసేసుకోండి అయితే కొంతమంది దీన్ని చక్కగా గుండ్రంగా అదేదో చూడ్డానికి చక్కగా అంటే మనకి ఇది క్రిస్పీగా రావాలనుకోండి దీనికి మనం లైట్గా ఘాట్లు వేసేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇంత కొంచెం నూనె ఎక్కువైపోయింది అందుకే జారిపోతుంది ఇలా ఇంకా అప్పాలు చూడ్డానికి ఎలా ఉన్నా పర్లే ఏం లేదు మన పిజ్జా కట్టర్ తీసుకొని కట్ చేసేసి అయితే ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత తీసేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్త సుమ మరి దీన్ని ఇలా తీసేసి నూనెలో వేసే అవి చక్కగా క్రిస్పీగా తయారవుతాయి మనకి ఆ అప్పాలు అయి బాబాయ్ నూనె కొంచెం వేడి ఎక్కువ ఉంది అయినా పర్లే చక్కగా క్రిస్పీగా మనకి రెండు వైపులా కాల్చుకోండి ఇవి ఏముందండి ఒక పది చేయడానికి పది నిమిషాలు కూడా పట్టదు సో హ్యాపీగా పూరీలు చేసుకున్నట్టే కాకపోతే మనం మినప్పప్పు ఆ పిండి మనకి చక్కగా రెండో వైపు తిప్పుదాం ఈ చొరాఫలి మరి లేదనుకోండి చాలామంది దీన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసి కూడా వేసుకుంటారు ఏదో చూడ్డానికి బాగుంటుంది పిల్లలు ఆ పట్టుకొని తినడానికి బాగుంటుందని ఇలా పూరి స్టైల్లో చాలామంది చేసేసుకుంటారు కట్ చేసి తర్వాత దీన్ని తీసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా తీయండి ఒకటి ఫ్రై అయిపోయింది మరొకటి వేసాం చూడండి రెడీ ఈ విధంగా మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం మరి కొన్ని ఫ్రై చేసి తినేద్దాం ఫ్రై చేసేసుకున్నాం వీటిని అయితే చెప్పాను కదా మీరు కావాలంటే దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కూడా మనం పాపిడి చాట్ ఎలా చేసుకుంటామో ఆ విధంగా కూడా ఫ్రై చేయాలి అయితే దీంట్లో మరి టేస్ట్ రావడం కోసం నల్లుప్పు ఇందులో కొంచెం చాట్ మసాలా అలాగే కొంచెం మన కారం మూడు వేసి చక్కగా కలిపేసాయి దీంట్లో ఆ నల్లుప్పు ఆ చాట్ మసాలా ఆ కారంతో మంచి రుచి వస్తుంది దీన్ని మన ఈ చూర ఫలి ఫలి అంటే చక్కగా నోట్లో కరకరలాడుతూ మరి చూర అంటే మరి మనకు నాకు తెలీదు కానీ మీకు తెలిస్తే చెప్పండి చక్కగా ఈ అప్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి ఆ రెండు పక్కల మనం కొంచెం చాట్ మసాలా ఇది వేసేసుకుందాం చాలా మంచి టేస్ట్ కానీ ఇంతేకాదు చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అప్పాలు మనం మిఠాయి కూడా చేసేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా మరి వీటన్నిటినీ పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం అటుకులతో లడ్డు దీపావళికి ఈ చూర ఫలి రెడీ అయిపోయింది మనకి స్నాక్ లాగా దానిపైన ఆ మంచి మసాలా కూడా వేసాను చూర ఫలి అని సింపుల్ స్నాక్ చేసేసుకున్నాం దీంతోపాటు మరొకటి అంటే పాతకాలంలో మనం స్వీట్లు లడ్డూలు అన్నీ చూసుకుంటే చక్కగా అటుకులతో కూడా లడ్డూలు చేసేసేవాళ్ళు ఈరోజు ఇదే అటుకుల్ని మనం తీసి లడ్డూలు చేసుకుందాం ఈ బ్రౌన్ అటుకులు అంటే బ్రౌన్గా ఉన్న రైస్తో చేసిన అటుకులు ఏ పాలిష్ లేదు మనకి దీంట్లో పౌష్టిక విలువలు కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇందులో కొంచెం అంత నెయ్యి వేసి ఈ అటుకుల్ని లైట్గా వేయించేసుకుందాం చక్కగా వేయించిన తరువాత మనం దీంతో పొడి చేసి లడ్డూలు చేసుకుందాం ముందైతే ఈ అటుకుల్ని స్లోగా నేతిలో లైట్గా వేయించేసుకుంటే ఈ అటుకులకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అంతేకాకుండా పొడి చేసినప్పుడు మనకి గట్టిగా దానా దానా లాగా తాకకుండా మనకి నోట్లో మెల్ట్ అయిపోతూ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది కొంచెం చిటపట్లాడుతూ ఈ అటుకుల్ని ఈ విధంగా వేయించేసుకుందాం అటుకుల్ని ఈ విధంగా చక్కగా మనం చేసేసుకున్నాం అయితే దీన్ని కొంచెం మనం చక్కగా ఇప్పుడు ఏంటి మీ అందరికీ తెలుసు అటుకులు కొంచెం నెయ్యేసి ఫ్రై చేయగానే వాటికి ఆ మంచి ఆ సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత మన మిక్సీ జార్లో వేసి అదే కనుక అటుకుల్ని మనం వేయించలేదనుకోండి ఇది దానా దానాగా గట్టిగా నోట్లో తాకుతూ ఉంటుంది మీరు అటుకుల బదులు బియ్యంతో కూడా చేసుకుంటారు ఇదే లడ్డు బియ్యంతో చేసుకునేట్టయితే మన బియ్యాన్ని నానపెట్టి తరువాత కొంచెం అంత నెయ్యేసి చక్కగా వేయిస్తే అవి బియ్యం కూడా చిటుపట్లాడి సాఫ్ట్గా అవుతాయి అప్పుడు దాన్ని పొడి చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఇందులో ఏం వేయకుండా దీన్ని కొంచెం పొడి చేయండి మన అటుకులు కొంచెం పొడి అయ్యి ఇందులో మనం కొబ్బరి మన పచ్చి కొబ్బరి కూడా చక్కగా వేసేసుకుందాం ఏ నష్టంలే దీంట్లో నుంచి ఆ లడ్డూలు కట్టడానికి ఆ తేమ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది సాధారణంగా అయితే మనం నెయ్యి వేయకపోయినా ఈ కొబ్బరిలో నుంచి ఆ వచ్చే ఆ కొంచెం నూనె ఉంటుంది చూసారా దాంతో పర్ఫెక్ట్గా ఇందులో బెల్లం కూడా వేస్తాను దీన్ని మనం మంచిగా గ్రైండ్లా చేసుకొని తర్వాత దీంతో మనం లడ్డూలు చుట్టుకుందాం కొబ్బరి మన అటుకులు అన్నీ కలిసి చక్కగా అయిపోయింది 
అయితే ఇది సాఫ్ట్గా ఉంది మనం దీన్ని పొట్టిగా లడ్డూలు కట్టేయచ్చు కానీ ఇలా పొడి పొడిగా ఉండనివ్వండి ఇందులో యాలకుల పొడి అలాగే జీడిపప్పు లడ్డూలా చుట్టేద్దాం కొబ్బరి అన్నీ ఎంత బాగుంటుంది ఎంత రుచిగా ఉంటుంది చూడండి మరి మన పాత్ర సాంప్రదాయంలో ఇలాంటి అద్భుతమైన స్వీట్లు వాళ్ళు ఎంతో ఈజీగా మన లడ్డూలు చూడడానికి కూడా చూడండి అంటే డార్క్ కలర్లో లేదు కానీ కొంచెం డార్క్ ఉంటే చాక్లెట్ లడ్డూ లాగా ఇందులో కొంచెం చాక్లెట్ కూడా మెల్ట్ చేసేసి కూడా చేసేసుకోవచ్చు మన పిల్లలకి ఇష్టమైన విధంగా ఎంతో టేస్టీగా హెల్తీగా కూడా బియ్యంతో అటుకులు తయారు చేస్తాం అటుకుల నుంచి ఎన్నో రకాలు చేసుకుంటాం మరి ఈ లడ్డూ కూడా చూస్తారు కదా మంచిగా బ్రౌన్ అటుకుల వల్ల దీనికి మంచి రంగు వచ్చింది కొంచెం బెల్లం వల్ల కూడా సో మరి మన లడ్డూలు కూడా రెడీ అయిపోయాయి దివాళీ చక్కగా గొప్పగా జరుపుకుందాం మన ఇంట్లో వచ్చే వాళ్ళకి ఆ వెరైటీ వెరైటీగా ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ కొబ్బరి నెయ్యి రెండు కలిపి అద్భుతంగా ఉంటుంది లడ్డూలు కూడా రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇంకా వడ్డీ చేసుకుందామా ఈ అటుకులుతో చేసిన చక్కగా నోట్లో కరిగిపోతూ మన లడ్డూ కూడా రెడీ ఏంటి పండగ అంటే కొత్త వెరైటీలు చేయండి ఎప్పుడు చేసుకునే వంటలే కాదు ఇంట్లో వాళ్ళకి ప్రతి పండగకి మన భారతదేశంలో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన పండగలకి స్పెషల్గా చేసుకునేవారు గుజరాతీ వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు రాజస్థానీ వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు పంజాబ్ వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు ప్రతి పండగకి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రుచులు ఉంటాయి చక్కగా సింపుల్గా చేసేసాం మరి టేస్ట్ చేసేద్దామా ఈ చోరాఫలి దానిపైన మనం కొంచెం అంత ఆమ్చూరు పొడి లేకపోతే చాట్ మసాలా కారం కొంచెం నల్లుప్పు వేయడం వల్ల దీనికి మరింత టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది చోలాఫలి చేయడం కోసం ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం మినప్పప్పును వేయించి మిక్సీ జార్ లో వేసి పొడి చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో శనగపిండి సోడా ఉప్పు మినప్పిండి ఇంగువ కారం కూడా వేసి చక్కగా పిండిని కలుపుకోవాలి దాంట్లో కొంచెం నూనె అలాగే నీళ్లు కూడా పోసి గట్టి పిండి కలుపుకుని చూపించిన విధంగా గుండ్రంగా రోల్ చేసి దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు పక్కల మంచిగా క్రిస్పీగా అయిన తర్వాత దానిపై ఆమ్చూర్ పొడి నల్లుప్పు కారం కలిపిన మిశ్రమాన్ని జల్లి తింటే చాలా బాగుంటుంది దాంతో పాటు దివాళీ పండగ అనగానే మంచి మిఠాయి కూడా ఉండాలి ఆ అటుకులు వేగినవి నోట్లో కరిగిపోతూ మనకి ఎంతో సింపుల్గా అద్భుతమైన లడ్డు రెడీ చేసుకోండి ఈ దివాళీ వచ్చే ప్రతి దివాళీ కూడా మీరందరూ చాలా సంతోషంగా ఉండాలి అటుకులతో లడ్డు ఇది తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి ఎర్ర అటుకుల్ని నెయ్యి వేసి వేయించుకోవాలి వేయించిన వాటిని మిక్సీ జార్ లో వేసి కొబ్బరి దాంతో పాటు బెల్లము మిక్సీ పట్టాలి యాలకుల పొడి వేసి దీంట్లో జీడిపప్పు ముక్కలు కూడా వేసి మనం లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి దివాళీ పండగ పూట చక్కగా స్వీటు హాటు తింటే చాలా బాగుంటుంది మరోసారి మీ అందరికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్